pessoal, tudo bem com vocês? Estavam com saudades do Tô de Férias? Confesso que a gente aqui estava morrendo de saudades de vocês, viu? E hoje, eu, a professora Flávia, vou comandar nosso programa recheado de atrações. Fica comigo! E me conta, no último programa, te mostramos um experimento incrível. Vocês gostaram? Tentaram fazer em casa? Confesso que quando eu tentei, eu me atrapalhei um pouco. E hoje a nossa experiência é uma verdadeira aventura. Vamos te mostrar a história de três amigas que foram acampar, mas perceberam que tinham esquecido itens básicos, como repelente, pasta de dente e fósforo. Que meninas esquecidas! Mas sabe como elas resolveram esse problema? Com a ajuda de uma cientista que com ciência e criatividade mostrou que é possível criar várias substâncias e materiais do nosso dia a dia. Legal, não é mesmo? Então, bora lá, porque está na hora do experimento! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lise, eu sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, aqui de São José dos Campos, do curso de Licenciatura em Química. Hoje eu tô aqui com as minhas amigas Irene. Oi gente! E Eva. Oi! E hoje a gente vai participar do acampamento da Curri. Mas antes da gente sair, a gente precisa conferir se todos os nossos itens estão na bolsa. Então, vem com a gente. Ai gente, eu vou olhar o que eu trouxe pro nosso acampamento. Eu também vou conferir. Olha, eu trouxe a água. Gente, vocês trouxeram repelente? É que ah. eu sou muito alérgica ao mosquito. Eu trouxe, porque eu já sabia disso. Mas ele tá vazio. Ai, Liz, e agora? Ai, eu também esqueci a pasta de dente. Mas dá pra gente ir? Você pelo menos trouxe o marshmallow e os fósforos? Tá, eu vou olhar. Pera aí, tá? Ai. Gente, eu esqueci. Mas e agora? O que, que a gente vai fazer? Já sei! Eu tenho a solução! Vamos até o laboratório da Marie, que ela pode nos ajudar! Beleza! Ótima então, ideia! Vamos. vamos! Marie, Marie, a Eva falou que você pode nos ajudar. Fomos num acampamento e esquecemos o fósforo, o marshmallow, a pasta de dente e o repelente. Não acredito, vocês esqueceram tudo o que é necessário para um acampamento? Esquecemos, e agora? Mas eu tenho a solução aqui no meu laboratório. Ai, que bom! Vou que ensinar bom. primeiro vocês a fazer um fogo sem fósforo. Olha só, o que é isso? Isso é permanganato de potássio. Ah, excelente! E isso aqui que você está segurando? Isso aqui é glicerina. Ah, era tudo que eu precisava. Olha só, você vai pegar um pouquinho do permanganato de potássio hum. e vai colocar, então, aqui dentro desse recipiente. Que legal! E aí, depois, você vai pegar a glicerina e vai pingar algumas gotinhas, apenas algumas gotinhas. Nossa! Agora, a gente tem que esperar um pouquinho a reação acontecer. Você sabe que tipo de reação é essa? Olha, eu acho que deve ser uma reação que libere muito calor. Mas por quê? Ah, e como você vai fazer o fogo, acredito que deva liberar muito calor. Tem que ter energia essa reação pra, pra ter fogo, né? É verdade. Isso mesmo. Aqui, a gente vai observar daqui a pouquinho uma reação exotérmica acontecendo. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que com ele que com o tempo ela vai liberando muito, muito calor. E esse calor vai aparecer na forma de fogo. Que legal! Mas olha só, aqui também acontece uma coisa muito interessante. Pra que, que a gente usa o permanganato de potássio? Ah, e a gente usa quando a gente tá cheio de picada de mosquito no corpo. A minha mãe me dava banho de permanganato de potássio. Ah, por isso que você tá levando ele pro acampamento? Claro! E a glicerina? A glicerina eu estou passando no corpo porque a minha pele anda muito sensível. E olha só o que aconteceu. Nossa, agora nós temos tá fogo Tá vendo só? Acampamento. Essa reação é tão exotérmica, ela libera tanto calor que sai a energia na forma de fogo. Isso também pode acontecer 
É, em casa, quando as mães, por exemplo, dão banho nos nenéns com permanganato de potássio e depois passam uma pomada à base de glicerina e colocam a fralda por cima, essa reação pode ser tão quente, tão quente, tão quente, que ao invés de melhorar a assadura, piora a assadura do neném. Você sabia disso? Não, eu não sabia disso. Vou avisar a minha mãe. Ah, e agora então que eu ensinei a vocês a fazerem o fogo, já que você esqueceu o marshmallow, eu também tenho outra dica para vocês. Eu vou aqui pegar do, dois líquidos mágicos que vão se transformar em um marshmallow. Quer Ai, ver? que legal, eu quero! Será que vai estar tá gostoso? Vai! Você quer marshmallow do quê? Eu tenho morango e blueberry. Ai, pode ser um de cada. Um de cada? Tá bom. Esse é blueberry, né? Esse é blueberry. É muito gostoso. É o meu preferido. Ah, então eu... vai ser o primeiro ah, que eu vou tirar. Fica bem mais parte. fácil se eu tirar esse daqui daqui. pegar para você os meus dois líquidos mágicos. E aí eu vou precisar da sua ajuda, certo? Então, olha só. Aqui nós temos dois líquidos. Vai colocar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Você vai ver como esse marshmallow vai ficar muito grande. E muito gostoso. Aí, vocês podem fazer um churrasco de marshmallow na fogueira. Nossa, que legal! Esses dois líquidos juntos, você vai ver a transformação. Vai aqui ocorrer uma reação química. Agora, você pode agitar um pouquinho pra gente ver o que é que vai acontecer? Tá bom. Bem devagar? Sim, assim. Muito bem. Nossa, tá pegando cor. Tá ficando bem vermelhinho. E esse marshmallow é delicioso. Nossa, eu já quero muito experimentar. Mas eu vou experimentar o azul primeiro. Você tá percebendo que a reação tá ficando quente? Tô. Essa aqui também é uma reação exotérmica, porque ela também tá liberando muito calor. Ah, entendi, mas ela não é tão quente como a outra, né? Não, ela libera bem menos calor. Nossa, olha só. Tá até caindo. Uhum. Pode parar. Olha só a formação do marshmallow. Ele fica muito cremoso, mas muito cremoso mesmo. Você sabe o que é isso? Que reação química que aconteceu aqui? Não, você pode me explicar? Sim, nós temos aqui dois polímeros, que são como se fossem substâncias elásticas. Esses dois polímeros, sozinhos, eles não fazem nada. Quando juntos, eles se transformam em uma espuma, como se fosse um marshmallow, espuma de colchão, espuma de sofá. É muito legal essa reação, não é? Nossa, muito legal. Irene, você não veio junto com a Lise? Eu vim, mas eu não sei onde ela está. Você viu a Eva? Ela estava lá fora. Será que elas estão lá fora? Nossa, eu não sei, mas eu acho que eu vou sair para procurar e avisar também que vi um elefante na floresta. Sim, esse elefante, às vezes, ele pode ser muito perigoso. Ah, então eu vou lá agora. Sim, vou ficar aqui aguardando vocês. Tá bom. Tchau, muito obrigada. Tchau. Gente, e agora? Como será que essa aventura vai acabar? Tô tão curiosa, mas isso a gente te mostra no próximo programa. Agora eu te convido para embarcar comigo no mundo fantástico da literatura. E para isso teremos a ajuda do professor Rodrigo, que vai nos contar uma história incrível sobre um personagem que ninguém sabe se realmente existiu. Seu nome é Nasrudin, o herói popular mais conhecido da Turquia. E nessa história ele irá nos mostrar que não tolera injustiça. Então, vamos ver o que ele irá aprontar? Bora lá? 
Tá na hora da história! Contam que certa vez Mulanas Rodin fora convidado para ser o juiz da cidade. Logo ele estava vestido em vestes maravilhosas. Fora então para o lugar. Lá ele recebeu o primeiro caso. Ali ele ouviu. O réu foi falando, falando, falando com tanta empolgação que Mulanas Rodin disse, o senhor tem razão. O escrivão parou, olhou para ele e disse, Nasrudim, o senhor não pode dizer que ele tem razão sem ouvir a outra parte. Pois bem, que diga a outra parte. O lá Nasrudim estava ouvindo e falava com tanta empolgação, tanta empolgação, tanta empolgação. E ele disse, o senhor tem razão. O escrivão olhou bem para Nasrudim e disse, o senhor não pode dizer que os dois têm razão. Ele pensou um pouquinho e disse, o senhor tem razão. Eu sou o professor Rodrigo. Até mais. Boas férias para vocês. E aí, curtiram? O que vocês acharam da atitude do nosso herói? Acho que ninguém curte injustiça, não é mesmo? O Mulá Nasrudim mandou muito bem. Mas não pensa que acabou, não. Tem mais uma história de Nasrudim para você. Roda aí, tá na hora da história! Contam que certa vez Mulá Nasrudim estava com fome e passando perto de um restaurante resolveu entrar. Fora atendido pelo dono do restaurante. Ali ele foi levado até o melhor lugar. Percebendo uma movimentação lá fora, o dono do restaurante fora lá. E conversando e gesticulando e tudo mais, Mulá Nasrudim então se dirigiu também. Quando chegou, ouviu o que o dono dizia. O senhor tem que pagar até pelo cheiro que o senhor está a sentir. O senhor tem que pagar até pelo cheiro que o senhor está a sentir. Mulá Nasrudim indignado, tira as suas moedas e chacoalha no ouvido do dono. Eu paguei por ele. Eu sou o professor Rodrigo, boas férias para vocês, pessoal! Gente, dessa vez, Mulá Nasrudim quase armou uma grande confusão e tudo por conta da sua inocência. Esses heróis! Bom, agora nós vamos para um intervalinho bem rápido, mas já já voltamos com mais quadros e dicas bem legais para você. Me espera, não sai daí! O nome da personagem Marie da aventura que tivemos hoje é uma homenagem à importante cientista Marie Curie. Qual notável descoberta a cientista Marie Curie fez? A. Vacina da rubéola B. Os elementos químicos rádio e polônio C. O telefone a resposta você confere depois do intervalo. Qual notável descoberta a cientista Marie Curie fez? Acertou se você respondeu o polônio e o rádio. Marie Curie foi a primeira mulher a fazer doutorado na França. Ganhou dois prêmios Nobel e virou a cientista mais conhecida da Terra. Parabéns, galerinha, e até o próximo quiz! E estamos de volta com o Tô de Férias! Gente, me conta, como vocês têm aproveitado o tempo livre nessa temporada de folga das aulas? Tem brincado muito? Descansado? Tem arriscado algumas receitas na cozinha? Se a resposta dessa última pergunta for sim, então se prepara que nós vamos te ensinar agora uma receita muito especial. Vamos ver se vocês adivinham qual é essa receita? Vou te dar algumas dicas. Tem muito chocolate, é quentinho, parece uma bolachinha. Hum, já tá dando água na boca. E aí, descobriram? Se a resposta for cookie, vocês acertaram! Isso mesmo! A receita de hoje é um delicioso cookie bem crocante. Então, bora lá? 
fica ligado porque tá na hora da receita! Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a facilitadora Lucimara do programa Decolar e hoje trago para vocês uma deliciosa receita de cookie e fica super crocante. Então vamos lá. Os ingredientes são meia xícara de açúcar, duas colheres e meia de sopa de manteiga, aí você pega o fouet, você vai mexendo até ficar uma massa todinha separada. Demora um pouquinho, tem que ter paciência. E uma dica, quem não tem manteiga em casa pode ser margarina também. Olha como ela já vai dando essa consistência. E continua mexendo. Quando a massa atingir esse ponto, começar a ficar bem separadinha, aí nós vamos acrescentar um ovo inteiro e meia colherzinha de chá de essência de baunilha. Aí, novamente, você vai mexer com o fouet. Nesse ponto aqui fica mais rápido, a gente não precisa mexer tanto quanto foi na primeira vez. Olha, quando a massa atingiu esse ponto, aí você já pode acrescentar a farinha de trigo, que é uma xícara e meia. E meia colher de chá de fermento químico. E vamos mexer essa massa. Chega um ponto que ela vai ficar bem durinha mesmo. Se você quiser, você pode utilizar as mãos também, que fica mais fácil depois de higienizá-las, né? Vou separar aqui com uma colher. Turminha, nesse ponto é melhor a gente pegar uma colher e mexer, que vai ficar mais fácil para vocês aí. Aí depois você vai pegar o chocolate picado, que é a barra de chocolate que você picou, vai colocar metade e deixar a outra metade que nós vamos usar depois. Mistura novamente na massa. E aí o seu cookie está quase pronto. Eu vou dar uma dica com o auxílio de duas colheres e também molhando as mãos fica mais fácil para a massa não grudar, não ficar toda grudadinha na sua mão. Aí você pega uma forma untada, a forma que já está untada e agora é só a gente modelar os cookies. Uma dica que eu dou para vocês, se a massa não atingir esse ponto, aí vocês podem ir acrescentando aos poucos a farinha de trigo, até que ela desgrude da sua mão. Agora você vai pegar um pouquinho da massa, pode até fazer uma bolinha que facilita, e vai achatar para ficar no formatinho do cookie. Eu tenho aqui também um potinho com água para você ir molhando a sua mão para que a massa não fique grudando. Então faz a bolinha. O tamanho é você que decide aí em casa com sua família. E depois a chata. Leva para a forma, deixa bem distante um do outro. Não esqueça de untar a forma, porque depois não solta, o cookie fica grudadinho. Então, 
galerinha, olha, eu fiz o recheio com chocolate picado. E aí na sua casa você pode utilizar é, goiabada picadinha, nozes, uva passa, se você tiver também, fica bem saboroso e saudável. Então vai dar criatividade de vocês. Com o chocolate picado que ficou aqui, aí você vai decorar o seu cookie. A quantidade que você desejar. Aí fica a seu critério, a seu gosto. E ele fica super crocante, super gostoso, vocês vão ver aí em casa. E aí, turminha, após finalizar os nossos cookies, vocês vão levar ao forno médio pré-aquecido, 180 graus, e vão deixar em média de 20 a 30 minutos. Não se esqueçam de vigiar. Quando as bordinhas ficarem douradas, é porque já está no ponto. Então, turminha, depois de 20 minutos no forno, aqui estão os nossos deliciosos cookies. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da Lu, boas férias! Nossa, que receita deliciosa! Hum, hum, tão sentindo o cheirinho? Oi, o quê? A produção tá me avisando que chegaram os cookies que acabaram de sair do forno. Valeu, produção! Olha só! Vamos provar? Hum, professora Lucimara arrasou! Estão maravilhosos! E agora, vamos seguir com o nosso programa mostrando sugestões bem legais para fazermos nesse momento de folga das aulas. E todo mundo sabe que o melhor das férias é poder brincar livremente, não é mesmo? Então, você já experimentou criar brincadeiras com objetos que tem na sua casa, transformando os espaços em lugares mágicos? Hoje, a professora Márcia vai mostrar como podemos viver uma verdadeira aventura dentro de casa. Nossa, estou super curiosa. Bora lá conferir? Tá na hora de brincar! Olá, eu sou a professora Márcia. Que tal construindo brincadeiras bem divertidas, sem sair de casa, como esse túnel. Vamos lá? Para construir esse túnel, você pode pedir a ajuda de um adulto para separar cadeiras e lençóis. Eu coloquei uma cadeira ao lado da outra e depois cobri com esse lençol. Você pode usar um outro tecido que você tiver aí na sua casa também. Olha só que divertido! E agora, vamos montar uma cabana? Olha, e esse guarda-chuva colorido? Que tal a gente fazer uma cabana com ele? Você pode convidar um adulto para te ajudar com alguns móveis e montar uma super cabana divertida. Oiê, tô dentro da cabana! Se na sua casa você não tiver um guarda-chuva, ainda pode usar um cobertor, um lençol ou até mesmo outro tecido que você tiver aí. Em casa, nós temos muitos objetos que nos permitem brincadeiras bem divertidas. Por exemplo, as almofadas, os travesseiros. O que será que a gente pode fazer com eles? Com as almofadas, nós vamos brincar de escalar. Vamos construir um circuito? Um, dois, três e... Aê! 
conseguimos fazer a escalada! Você viu quantas brincadeiras legais a gente pode construir no mesmo cômodo da casa? Essa brincadeira você ainda pode repetir muitas vezes. Lembre-se de convidar um adulto para brincar com você. Os adultos também gostam muito de se divertir. Aproveitem as férias e cuidem-se. Tchau! Gente, a brincadeira tá garantida. Eu adorei. E vocês? Ah, não esqueçam de pedir ajuda a um adulto da sua casa, ok? E também tem que colocar tudo no lugar depois de brincar. E o nosso programa de hoje está acabando. Ah, eu também não queria me despedir de vocês, mas não fique triste, porque logo, logo estaremos de volta com mais um programa Tô de Férias. Um beijo, até lá!